Askari wa kike nimewahamasisha kupitia mkutano huu na mafunzo haya waweze kuelewa kwanza ulinzi wa amani ni nini. Tunapoenda kule tunaenda kulinda raia ambapo tunaona kwenye ulinzi wa amani waathirika wengi ni wanawake na watoto. Lakini changamoto zinazohusika kule ni pamoja na masuala ya kutoweza kujua lugha zinayotumika ambapo uh, unatumia watafsiri ambao ni wenyeji kukueleza. Na hiyo inaleta changamoto wakati unaenda kufanya kazi kama askari wa umoja wa mataifa kwenye ulinzi wa amani unamtumia mwenyeji tu ambaye hana taaluma ya tafsiri lakini anaongea lugha ile na lugha ya Kiingereza kwa uchache. Sasa changamoto kubwa wanayoikuta wengi ni kupewa taarifa ambayo wao wanadhani unatakiwa uijue. Kwa hiyo unapoenda kwenye ulinzi wa amani pamoja na kuwatumia wafasiri wale wenyeji lakini unatakiwe unatakiwa uwe na taaluma zaidi ya kusoma lugha ya alama kwa maana unapozungumza na yule anayekutafsiria umwangalie anangwe ana, anachongea ndicho kinachoonekana kwenye sura yake na hiyo inasaidia lakini pia nimewaelekeza kwamba swala la ulinzi wa amani linaanzia hapa nyumbani kwa hiyo askari wa kike waanze kujitoa kujifunza mambo mbalimbali mbali. Masomo haya ya protection of civilian ambayo yamefundishwa, masomo haya ya driving, masomo ya cultural diversity, hivyo ni vitu vya msingi katika kuangalia uh, umoja wa mataifa unataka nini. Kwa tunashukuru sana serikali kwa jinsi ambavyo imetuwezesha kipekee mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye amekuwa kama ndio role model wetu sisi askari wa kike katika kuona tunayafanikisha haya. In Ghana, this law, the um, Domestic Violence Act 2007, that's the act that uh, guides, that's more like the general or the legal framework that guides the entire general gender-based violence thing. So um, this, I can't say much about the act because I'm not too much in that field. So it just talks about the offenses and then the normal jail terms and then the punitive measures that can be taken against those who violate such acts. But I can't really go into further details. And then I wish to actually learn more about Tanzania. Leo, tumejifunza ulekebishaji wa jamii ambayo inalito magelezani namna ya kuwalekebisha wanapokuwa magelezani na jinsi wakitoka tunategemea jamii wapokeeje. Tunajitahidi sana kuwalekebisha kurudi katika hali halisi inayotakiwa lakini tunaomba jamii wanapokuwa wakitoka magelezani wanapomaliza adhabu zao au wanapomaliza muda wao basi jamii wapokee na iwakubali kama watu ambao wamelekebika kutoka magelezani 